ողջույն բարեկամներ հուսով եմ լավ եք։ Մեր կյանքը մի ճանապար է, որ անցնում ենք ասո հետ և այդ ճանապարին հանդիպում ենք տարբեր նեղությունների, դժվարությունների, հաղթանակների։ Ամբողջ այդ ընթացքում աստված մեզ տալիս է տարբեր բանալիներ, գործիքներ, զենքեր, որով մենք կարող անանք հաղթական կյանք ապրել։ Այսօրվա պատգամ այդ բանալիներից մեկի մասին է, որի անունը համպերություն է։ Հուսով եմ որջնություն կլինի ձեզ և ձեր ընտանիքների համար։ Կիսվեք ձեր ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք մեր յութուբյան էջին։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնեմ, որը հետ այսու կարող եք դիտել մեզ այս եվենի եթերում ամեն հինգ շապտի երեկոյան իննանցկես և ուրպատ առավոցյան իննանցկես։ Իմ աղոտքն է, որը մեր ծարայությունը � Աստված խոստանում է, որ մենք հաղթական պիտի լինենք, մենք որշնված պիտի լինենք, մենք պիտի դուրս գանք ամեն իրավիճակից հաղթական և այդ բոլոր խոստումներին ասում ենք այո և ամեն։ Բայց մի իրականություն � Մենք աղոտում ենք որշնության համար նա մեզ աշխատելու հնարավորություն է տալիս։ Եվ ես հավատում եմ, որ անգամ ստեղծագործության մեջ, եթե նայնք աստված ամեն բան, արել այնպես ինչպես ինքն է ուզե ժամանակի խնդիրը միշտ կա ստեղծագործության մեջ, այսինքն կա շրջան, որ մենք պիտի սպասենք, մինչև ամեն բան դարնա իր կատարյալ հասակին ու վիճակին։ Մենք ասուց որշնված ամուսնություն ու ընտանիք ենք խնդրում, երկուսով պիտի աշխատենք և այդ տեղ աստված հատուկ նպատակ ունի, նա համպերությունը որպես բանալի դրել է բոլոր որշնությունների մեջ, որպեսի հավատքով և համպերությունով խոստումները ժառանգենք։ Այսօրվա իմ պատգամը Եթե մեկ անցնում է նեղության պայմաններով է անցնում դժվար իրավիճակներով, հաղթանակը նրա համար լայնարցակ ավելի հեշտ պայմաններում հայտնվելն է։ Բայց եվ որ նայում ենք սուրբ գրքին սիելներ, հասկանում ենք, որ հաղթանակի բանալիներից մեկի մասին է, որի կարիքը հատկապես այս որերում մենք շատ շատ կարիք ունենք։ Հուկաս ավետարանի մեջ 21-որդ գլուղ։ Սա այն հատվացն է, որտեղ Հիսուսի խոսում է վերջի ժամանակների մասին, զգուշացնում է աշակերտներին ազգազգի դեմ դուրս կգա, կտեսնեք մահտարաժամեր, կտեսնեք սով, փորձություն, համաճարակներ, երկրաշարժեր, իարկ է այսպիսի բաներ միշտ եղել են, բայց այն կանակություն ու հաճախականությունը, որ այսօր ենք տեսնում ընդհակարակը 21-որդ գլուղ 18-19 նխոսքերի մեջ ասում է և ձեր գլխից մի մազ չի կորչի։ Սա ինձ համար շատ մխիտ հարական է, որոտև իմ մազերս թապվում են, ես շատ անհանգստանում եմ, բայց հետո կարդում եմ այս խո ձեր համպերությամբ կպրկեք ձեր հոքիները։ Այո վերջին որերին շատ սարսապելի բաներ կարող է ունենալ։ Մեկ այլ տեղ ավետարանի մեջ խոսում է, թե մարդիկ ինչպես պիտի փոխվեն վերջի որերին, պիտի լինեն ծնողներին անհնա զանդ, պիտի լինեն փողասեր ավելի կան աստված ասեր, պիտի լինեն հեշտ ասեր, իրար մատնող հանդու� որպես իր սեպական ժողովուրդ աստված ասում է, բայց դուք 
ձեր համբերությունով ինչով համբերությունով ձեր հոգիները կփրկեք կասկած ունենք որ մենք փրկված ենք հիսուսի արյունով կասկած ունենք որ մեր փրկագինը հիսուսի վրա ունեցած հավատքի շնորհիվ է եւ նրա թափած արյան շնորհիվ է բայց մեր համբերությունը բանալի է մեր վերջնական հաղթանակը տոնելու համար սիրելիներ ուրեմն ասում է հիշեք այս բոլոր իրավիճակների մեծ ձեր գլխից մի մազ անգամ չի պակասի եւ ձեր համբերությամբ դուք կփրկեք ձեր հոգիները եւ այսօր այն բանալին որի մասին պիտի խոսեմ որ հավատում եմ հաղթության բանալի է ըստ Սուրբ գրքի եւ ասո խոսքերի դա համբերությունն է գրեթե բոլոր ավետարաններում եւ նամակներում համբերությունը կարծես ընդգծված մի քրիստոնեական առաքինություն է որ աստված պահանջում եւ ակնկալում է որ իր սուրբերը կցուցաբերեն համբերություն տարբեր իրավիճակների մեջ մաթեոս 24-ի մեջ 13-րդ խոսքն ասում է ով որ մինչը վերջ համբերի ինձ է տասա համբերի ով որ մինչը վերջ համբերի նա պիտի փրկվի գիտեք հետաքրքիր է աստված ես հավատում եմ ոչ մի բար ավել չի ասում իր խոսքի մեջ մենք հաճախ մտածում ենք որ ո բանալին աղոթելն է աղոթենք աղոթենք բայց եկեք խոստով անենք որ հաճախ աղոթքը կամ վախի կամ անհամբերության պատճառով է այսինքն մենք վախից սկսում ենք աղոթել մենք անհանգստությունից կամ որ այլևս չենք կարող անում համբերել սկսում ենք աղեթել բայց այստեղ մաթեոս ավետարանիչն ասում է կրկնում է հիսուսի խոսքերը ով որ մինչը վերջ համբերի նա պիտի փրկվի համբերությունը մեզ փրկում է տարբեր տեսակ դժվար իրավիճակներից համբերությունը կարող է փրկել քո ամուսնությունը համբերությունը կարող է փրկել քո եւ քո երեխաների փոխհարաբերությունը համբերությունը կարող է փրկել շատ կործանի կործանիչ իրավիճակներում եկեղեցու մեջ շատ բաժանումների պատճառները կարող են քչանալ եթե մենք որպես քրիստոնյաներ սովորենք համբերել շատ վեճեր մեր ընտանիքներում եւ հասարակության մեջ կդաթարի եթե մենք սովորենք համբերել մարկոս ավետարանի մեջ նույն նույն պատմությունն է մարկոս ավետարանի մեջ նորից հիշատակված է հիսուսի խոսքերը վերջի օրերի մասին եւ ասում է 13 13-ը մարկոս բոլորին ատելի կլինեք իման ունի համար եւ դրանից առաջ նորից խոսում է որ ձեզ կմատն են ձեզ կհանձնեն են դատարանների դուք մեկ վախենա բայց ով որ մինչը վերջ համբերի նա պիտի փրկվի գիտեք երբ որ մենք վստահություն ունենք առաստված հաճախ մտածում ենք որ քանի որ ես ունեմ ասո խոստումները քանի որ աստված խոստացել է ինձ հետ լինել ամեն իրավիճակի մեջ ես չեմ անցնի նեղությունով ինձ չեն մատնի ինձ չեն դավաճանի ինձ չեն նեղություն տա բայց սուրբ գիրքը սիրելներ եթե ուշադիր են կարդում հասկանում ենք որ երբեմ են աստված մեզ հետ ուրիշ ծրագիր ունի եւ համբերությունը մեր համար ասուց որոշված մի անցնելու ժամանակ է որով պիտի անցնենք եւ համբերությունը մեր հաղթանակի գրավականն է եւ ասում է այո ամենին ատելի կլինեք այո շատերը ձեզ իման ունի համար չեն սիրի բայց ով որ մինչը վերջ համբերի նա կփրկվի սիրելիս գուցե դու անցնում ես իրավիճակներով որքո շուրջը մարդիկ քեզ չեն հասկանում գուցե մարդիկ նեղացնում են քեզ եւ դու ճնշված ես զգում եւ ամեն բան քո կյանքի մեջ թվում է հակառակ եւ դու երբեմ են սկսում ես կասկածել եւ անգամ աղոթում ես աստուն ասելով բա դու ուր ես տեր որ այս ամենը իմ շուրջ եսքան դարս է բայց այս խոսքը մեզ համար հստակ պատկերացում է տալիս ասո աստված ինչ է այսպես իրավիճակներում մեզ համար ակնկալում համբերություն ով որ մինչը վերջ համբերի նա պիտի փրկվի աստված ոչ թե խոստանում է վիճակները մեղմել մեր շուրջը այլ ընդհակառակը նա ասում է իմ շնորհը քո կյանքի մեջ կսկսի հոսել որ ուժեղանաս եւ համբերես որովհետեւ համբերությունը քրիստոնյայի կյանքի մեջ կարևոր որակներից մեկն է Համբերությունը քրիստոնյաների մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Քրիստոնյայի կարևոր բնավորության գծերից մեկն է, որ չի գալիս մեկ օրվա մեջ։ Համբերություն բառը ինքը մեզ հուշում է սիրելիներ։ Համբերություն բառը հայերենում շատ երկար է, բայց իրականում համբերել համբերել սովորել process-ը երբեմն մեզ անհրաժեշտ է տարիներ եւ աստված որպես սիրող հայր։ Ամեն ինչ կանի։ որպեսի մենք որպես իր զավակներ անպայման աճենք դրանում եթե համբերության դասը իրենից բացասական որևէ բան ներկայացներ սիրելիս չավատաս որ այն աստվածը որ իր որդուն չխնայց այլքես համար զոհեց խաչի վրա 
նա քես թույլ կտանցնես ճանապարհներով, որի մեջ համբերությունը ամենա առաջնային նպատակը պիտի լինի ձերկ բերես համբերություն։ Շատ հաճախ մեր իրավիճակը երկար է տևում ավելի քան մենք սпасում ենք եւ մենք մտածում ենք որ ո երևի իմ հավատք նեքի, երևի ես ավելի ջեր մեր ռանդ պիտի աղոթեմ, երևի ես ավելի ճարպիկ պիտի լինեմ։ Նորից նա այնքան շատ է սիրում ինձ եւ քես որ երբ եք թույլ չի տա, որ մենք անցնենք մի բանով, որը մեզ համար օկտակարություն չի ծնելու, օկտակարություն չի բերելու, դրա համար այդ ամենակարող աստվածը ինչքան էլ որ թույլ տա մենք մնանք դժվարության մեջ, նա նախ չի թողնելու, որ մեր կարողությունից ավել անցնենք։ Այլ ընկած վիճակի մեջ մեզ երկեր, դռներ ու ճանապարհներ է բացելու, որովհետեւ մենք կարողանանք համբերության դասը սովորած դուրս գանք։ Գրեք հաճախ ոչ միայն հաճախ կասեմ միշտ մենք մարդիկը սահմանափակ պատկերացում սահմանափակ գիտելիք սահմանափակ տեսողություն ունենք ապագայի հանդեպ ինչքան է լավ կարողանաս պատկերացնել քո կյանքը ինչքան է լավ նկարագրես ծրագրես կազմակերպես քո կյանքը մինչև հորիզոն ես տեսնելու եւ գիտեք երբ որ դու նույն հարթության վրա ես սահմանափակում ավելի շատ ավելի քիչ ես տեսնում մեր օրերում շատ լավ տեխնիկաներ կան մենք այդ դրոններ ունենք չէ թրչնի աչ կասածը նույն հերավորության վրա մենք նայում ենք մեկ սարի կամ տան կամ որևէ մի երևույթի բայց երբ որ այդ դրոնը իրեն փակցված այդ տեսախցիկով բարձրանում է վերև պատկերն ամբողջությամբ փոխվում է մենք սկսում ենք տեսնել բաներ որ առանց դրա չենք տեսել աստված որ բնակվում է բարձրերում սիրելիս նա իմ եւ քո ճանապարի համար շատ ավելի լավ ծրագրեր ունի որովհետեւ նա տեսնում է այն ինչ որ դու եւ ես չենք կարողանում տեսնել Եվ մի կասկածի, որ ճիշտ ժամանակին առանց ու շանալուդ գետ մեկ վարկյան նա հասնելու է, օգնելու, իր ձերքը տալու, քեզ վեր հանելու քո նեղությունների եւ դժվարությունների մեջ։ Հակոբոս Արաքյալ ընդհանրապես Հակոբոսի թուղթը, ես համարում եմ, որ բոլոր թղթերի մեջ մի զարթ է դրված, որ չի խոսում քրիստոնեական վարթապետության մասին, չի խոսում հավատքի հիմքերի մասին, այլ ավելի շատ խոսում է որովհետև հակոբոսի թուղթը գրված է իսրայելի 12 ցեղերին հերյաներին որոնք ասո կանոնն ու օրենքը գիտեին եւ հակոբոսը փոխանակ խոսի վարթապետական ծանր հարթը թեմաներից խոսում է քրիստոնյաներին հատուկ նեղություններից եւ ձևավորվելիկ բնավորությունից եւ հենց իր խոսքը սկսում է համբերության մասին խոսելուց հակոբոս 1:12-ի մեջ համբերողներին հակոբոսը ասում է Երանելի է այն մարդը։ Գիտեք, Երանելի անգլերեն նույն օրնված բառը։ Մենք հաճախ նայում ենք որևէ մեկին, ասում ենք, ո ինչ օրնված եղբայրը, ո ինչ օրնված մարդան։ Օրնված նշանակում է հաջողված, կայացած, ամեն ինչ ունեցող, ամեն ինչ հասկացող, նեղություն չունեցող։ Երանելի այսինքն մի վիճակ, որ շրջապատում հիմնականում մարդիկ նայում ենք ես եւ ասում են Երանի այս մարդուն։ ու մենք մենք երանի տալիս իրեներ։ Օվա քոմտքի մեջ այն մարդը, որին դու ասում ես Երանելի։ Հակոբոս Արաքյալ ասում է, Երանելի է այն մարդը, որը համբերում է փորձությանը։ Ոչ թե Երանելի է նա, ով հաղթում է փորձությունը, թե պետք դա շատ կարևոր է, այլ Երանի է նա, ով որ կարողանում է համբերել փորձության եւ անգլերենում այս փորձություն ու փորձ բառերը երկու տարբեր բառեր են փորձվել, թեստ անցնել, քննություն տալ։ Երանելի այն մարդը, որ իր քննությունը, իր այդ փորձնական վիճակը, որով անցնում է, կարողանում է այդ վիճակի մեջ համբերել։ Գիտեք, մենք հաճախ մտածում ենք շուտ դուրս գալն է հաղթանակ։ Մենք հաճախ մտածում ենք հավատքի ճեղքում անելն է հաղթանակ, բայց Հակոբոսն ասում է, չէ, չէ, չէ։ Դու Երանելի ես իմ եղբայր, իմ քույր, եւ որ դու համբերում ես, համբերում ես։ Եվ եթե մի քիչ համբերես, քարոզը սկավարտեմ, եւ կհասկանաս ավելի պարզ ինչքան կարևոր է սա մեր օրերում համբերելը շատ դժվար բան է դառնում եւ այո աստված համբերելը համբերություն ունեցող մարդուն կոչում է երանելի ինչ է համբերությունը եթե մենք փորձենք համբերությունը ավելի անգամ գրական իմաստով հասկանալ նրա հոմանիշները նրա բացատրությունը նշանակում է անմրունջ կրել որևէ մի իրավիճակ տանել մի բան տոկալ դիմանալ որևէ վիճակի չնդիմանալ չտրտնջալ չբողոքել ինչ որ առումով հաշտվել մի բանի հետ համաձայնվել պրոցեսին ետ պահել ավելորդ քայլեր անելուց դրանից դուրս գալու նշանակում է համբերել 
Եվ հակոբոսն ասում է, եթե դու կոնկաց վիճակի մեջ ոչ թե ճղոպրես, որ դուր զգաս։ Այլ վստահելով ասում, որ ասել է, կո գլխից մի մազ անգամ չի պատ ընգնելու համպերությամբ սպասես, մինչև աստված իր կերպով և իր ժամանակ ինք ես դուրս հանի այն ժամանակ երանելու ես։ Համպերությունը դա դժվարին հանգամանքներում դիմանալու դու լուր ես, բայց դու շարունակում ես անել այն, ինչ-որ գիտե իր, որ աստված կեզ ասել է անել։ Համպերությունը երբեմ են համարությամբ սպասել է, երբ որ հետաձգվում է կո սպասելիքը, այն ինչին սպասում է իր, որ կլինի մե� ինչքան ես կարող համպերել։ Եվ առանց աստծով մենք չեն կարող համպերել սիրելներ։ Աստված մեր լավագույն համպերության որինակն է։ Այնքան իչքան աստված համպերում է ինձ, զարմացնում է ինձ։ Տարին տարվա վրա, ամիս ամսվա վրա բնավորության գծեր, որոշ կայլեր սովորույթներ կան, որ ես գիտեմ, որ աստված անընդհատ իմ ուշադրություն է բերում, որ ես պիտի փոխվեմ։ Եվ ծավոք սրտի փոխվելը մտքում, որոշում կայացնելը շատ ավելի հեշտ է կան իրականում փոխվելը, բայց եվ որ ես նայում եմ, թե աստված ինչպես է համպերատար սիրող սրտով շարունակում իմ հետ աշխատել, դա ինձ խոնարացնում է � ճարպի գերի տասար դելինում, սկսմ է մտացել հետո ասում է, դե եթե ասում ոտ մեկը հազար է ժամանակի արումով, ժամանակն էլ փող է, ուրեմը փողի մեջ էլ աստված է ձև է, իր խելքին, իր կարծիքով գնում է աստծուն մի համես որդիս ամպայման կտամ, եթե կարող անաս մեկ որ համպերել, եթե կարող անաս մեկ որ համպերել, մենք շատ հաճախ մեզ ձեր նտու բաներ ասու առաջ ենք բերում, որ տեր դա կես համար հեշտ է դու առամ որ անալով, որ աստված մեր մեջ ան երևակայլի առագության ժամանակաշրջան է։ Ես անձյալ դարից եմ գալի, շատ հետաքրքիր է չէ, մենք 20-որ դարից էր ունդենք։ Եվ ես տեսել եմ այն հերախոսները, որ այսպես զանգվում էր հետ էր գալիս և դու 6-7, 9 Երբ եք չի եղել այսպիսի առակ կապի միջոց, որ դու կարող ես կոն նամակները պոխանցել։ Եվ որ մենք թեքստ ենք անում մեկ ին պատասխանը մեկ ռոպե ուշանում է, մենք արդեն նեղված ու վիրավորված ենք, թե ինչի նամակ մենք բութ ենք ուղարկում, ժպիտ ենք ուղարկում, ճղայն դեմք ենք ուղարկում, շպոտված դեմք ենք մենք առագ ենք ուզում խոսել և առագ պատասխան ստանալ և մեր համպերությունը որորի պակասում է։ Այո, ժամանակակից հաղ կարջ հապավումներով ու բարերով, բայց ասո պատվիրանը մնում է նույնը սիրելիներ, ով որ մինչը վերջ ամպերի, ով որ սովորի համպերության դասը նա է հաղթելու, և նա է կյանքում հաղթելու, և ես հավատում եմ ոչ մի այն, Եվ 
գիտեք առանց աստո մենք այնքան խեղճ ենք առանց տիրոջ աջակցության եւ ողորմության մենք անկարող ենք գիտեք այսօր մենք բոլորս օկտագորցում ենք հեռախոսներ օկտագորցում ենք համակարգիչներ եւ շատ հետաքրքիր մի օրինակ կարող եմ բերել իմ հեռախոսը ինչքան էլ մեծ տարողություն ունենա եւ ես շատ սիրում եմ նկարներ եւ վիդեոներ անել ինչպես հավանաբար հետևում եք տեսնում եք կարճ ժամանակ հետո քեզ տեքստը գալիս որ քո հիշողության այդ պահոցը լցվել է եւ դու հավելյալ տեղի կարիք ունես երկու բանկա կամ պիտի ջնջես երբ եմ ջնջելու բան չկա այնքան մաքրել ես բայց կա այսպիսի մի բան որ կոչվում է iCloud ինքը վիրտուալ ինքը օնլայն աշխարհում մի պահոց է եւ եթե թարգման ենք ամպերի մեջ է դա մի տեղ որտեղ շատ ավելի մեծ պարունակություն կարող ես պահել եւ Apple-ը Google-ը քեզ առաջարկում են այդ ամպը ամպի մեջ այդ պահոստը որտեղ դու կարող ես քնեք թեղնել միանալ եւ քո հերախոսը եթե օրինակ 16 գիգաբայթ է դու կարող ես 200 գիգաբայթ բան պահել շնորհիվ iCloud-ին եւ երբ որ մտածում եմ այս պատգամի վրա եւ շաճախ եւ որ ես աղոթում եմ ես հասկանում եմ որ իմ համբերելու կարողությունը շատ սահմանափակ է բայց այն պահին երբ որ ես կարողանում եմ երկինքներին միանալ Եվ որ ես կարողանում եմ իմ երկնային հոր ներկայության մեջ մտնել նրա էությունը որ սերը լցվում է իմ կյանքի մեջ եւ առաջին կորնթացից 13-ը հայտարարում եւ ասում է սերը համբերող է մեր աստված համբերության ակունքն է եւ եթե մենք մեր կյանքը կապում ենք նրա հետ մեզ համար համբերությունը դառնում է շատ ավելի հեշտ շատ ավելի կարևոր եւ մենք կարողանում ենք համբերել սիրելիներ գիտեք համբերությունով է ձևավորվում մեր հաջողությունը համբերությունով ենք մենք որպես աստծո ծառաներ որպես ընտանիքի գլուխ որպես կին կամ ամուսին համբերությունը կարևոր պրոցես է որով մենք անցնում ենք դառնալու այն ինչ որ աստված մեզ կանչել է դառնալու երբեմ են մեր վեճերը երբեմ են մեր խնդիրները կոնֆլիկտները շատ ավելի հեշտ կարող են ավարտել ու շատ ավելի օկտակար բայց համբերության պակասի պատճառով մենք կորցնում ենք ընկերներ մենք կորցնում ենք հիշողության կարևոր մասեր մենք ցավոտ էջեր ենք թողնում մեր հետևում կամ ուրիշների հետևում շատ ավելի քիչ կոնֆլիկտներ կլիներ սիրելներ եթե մենք փորձեինք համբերել եւ երբեմն այս արագ կյանքի ընթացքում մենք կարիք ունենք կանգ առնելու շնչելու նայելու բնությանը մենք ապրում ենք այս հրաշալի նահանգում կալիֆորնիան ամենա գեղեցիկ նահանգներից մեկն է որտեղ ամեն մի անկյունը մի հրաշքի աստծո ձեռագրով գրված բայց մարդիկ ես ինքս երբեմն այնքան արագ ենք մեր ճամփորդությունների մեջ վազիր այստեղ գնա այնտեղ որ երբեմն կարիք ունենք կանգ առնելու մեր շուրջը նայելու հասկանալու որ կյանքը շատ ավելի գեղեցիկ է աստված ստեղծել եւ այդ համբերությունը մեր մեջ թողնելու որ կա ասում են մի գյուղում տարիքով մի ծերուկ կար որը բոլորը սիրում էին եւ նրան համարում էին այ որ այդ մարդը սիրով ու խաղաղությամբ լցված մարդը եւ գյուղի բոլոր հարցերով գալիս էին այդ հայտնի ծերուկի մոտ եւ մի երեթա երիտասարդ վրթոված եկավ ծերուկի մոտ ասաց ծերուկ այս ինչը գյուղում իմ անունը վարկաբեկել է եւ ես արդեն իմ համբերության բաժակը լցվել է վերջ ես գնալու եմ այս երեկո հաշվեհարդար տեսնելու եւ ասմա ծերուկը իր կնճռոտ դեմքով ժպտաց նրան ասաց լսի տղաջան վեճը լուծելու լավագույն տարբերա կսա է եթե երբև է ցեխի միջ հալքունքով վրա շորիդ վրա հայտնվել է այն լավագույնը հեռացնելու կերպը սпасելն է մինչև ցեխը չորանա եւ որ ցեխը չորանում է շորիդ վրա մի քիչ կսում է սիրար թափես տալիս եւ գրեթե հետ չի մնում բայց եթե դու թաց սկսես փորձել այդ ցեխը մաքրել երբ եք չի մաքրվելու եւ ասում եմ այս երիտասարդը գլուխը կախեց հասկացա որ ծերուկը իմաստություն է տալիս եւ վերցրեց այդ դասը ինչքան վեճեր տեղի չէին ունենա եթե մենք սпасեինք որ ցեխը չորանար ինչքան ընտանիքներում հայ հոյանքը եւ իրար վրա որով բաներ նետելը կդաթարեր եթե մենք բոլորս հասկանայինք որ ցեխը չորացած ավելի հեշտ է մաքրվում եւ թողնենք որ այդ համբերության ժամանակ անցնի եւ մենք այն ժամանակ որոշում ներկայացնենք սիրելներ մենք առանց աստծո չենք կարող համբերել եւ աստված մեզ համար հաղթանակի բանալին դրել է համբերության մեջ 
որպեսի մենք ավելի ձգվենք դեպի իրեն եւ իրենից խնդրենք օգնություն եւ հասկանանք որ ինքը միակն է միակ աղբյուրն է որը կարող է մեզ համբերության լցնել գիտես եւ որ մեր քո հարցերը շատ ավելին են քան քո պատասխանները եւ որ քեզ վախեցնող հանգամանքները շատ ավելի են քան քո հավատքը եւ որ քո ուրախանալու պատճառները շատ ավելի քիչ են քան տխրելու պատճառները այդ ժամանակ է որ դու պիտի գնաս աստծո առաջ եւ ասես տեր ինձ օկնի համբերեմ ես իմ երեխաներին մի բան եմ սովորեցրել իհարկե եւ որ նոր էինք եկել այս երկիր մենք շատ ճամփորդում էինք եւ իմ մեջ վախ կար ինչ եթե հանկարծ մեկ օր մենք կորցնենք իրար որովհետեւ շատ տեղեր կանգնում ենք հյուրանոցներում գազի կայաններում եւ այլն եւ այլն եւ ես մտածեցի ու կանչեցի միքայելին մարիային իրանց ասացի լսեք եթե երբևէ կկորչեք այս ճամփորդության ընթացքում Ես գիտեմ որ կորչելը շատ վախենալու է։ Ես գիտեմ որ այս զգացումը որ ես չգիտեմ որտեղ եմ ու չգիտեմ իմ հետ ինչ կլինի եւ ով կհասնի ինձ եւ ինձ կգտնեն թե չէ մեր մեջ խուճապ է բերում եւ այդ խուճապը մեզ սկսում է թելադրել ինչ են կանելու։ Ես իրանց ասացի եթե երբևէ կկորչեք։ Հիշեք այն վերջի տեղը որտեղ մենք իրար հետ ենք եղել։ Եթե անգամ դրանից շեղված լինեք, հետ եկեք վերջի անգամ եւ որ մենք միասին ենք եղել։ Եվ ես ձեզ կգտնեմ այդ տեղ, որտեղ թողել եմ։ նրանց համար ովքեր շփոթվում են ու աստված այս վիճակի մեջ տեր աստված ինչ անեն բիզնեսս ձերից գնած երեխաներս մյուս բանը մյուս հարցը մենք սկսում ենք խուճապի եւ սատանան դա է ուզում որովհետեւ խուճապի մեջ մենք կորցնում ենք առողջ դատողությունը եւ ես քեզ ուզում եմ խնդրեմ սիրելի քույրս եղբայր ծառայող ես եւ արդեն շփոթված ես ու համբերություն չունես ընտանիքի մեջ այլևս համբերություն չունես հիշիր երկնային հոր վերջի խոստումը քեզ տրված արադրահամեմատ Եվ որ չես տեսնում, եվ որ չես լսում, եվ որ չգիտես, որն է ճիշտ, ара այն, ոնչև այս վիճակից մեջ հայտնված քո իմացած ամենա ճիշտ բանը, դա կոկնի, որ դու գտնես նորից վերագտնես աստծուն, որովհետև նա երբեք չի թողնելու, որովհետև նա խոստացել է, որ երբեք մեզ չի թողնելու։ Եվ ուզում եմ ավարտեմ ամենահայտնի պատմություններից մեկով Սուրբ Գյուրքի, իմ ամենասիրած պատմությունն է հովսեփի պատմությունը նա այս սուրբ գիրքս ելներ եբրայցից 6-րդ գլուխ 12 խոսքի մեջ ասում է հիվանդամիտ չլինենք այլ նմանվենք նրանց ովքեր հավատքով եւ համբերությունով խոստումները ժառանգեցին գիտեք մենք հավատքի մարտիկը հավատքը միշտ այո է հավատքը միշտ հիմա է հավատքը միշտ այստեղ է բայց ասո խոստումի Եվ դրա իրականացման մեջ ժամանակ կա եւ այդ ժամանակ այդ ճանապարը կոչվում է համբերություն։ Գիտեք, քանի որ աստված ժամանակից դուրս է ապրում։ Նա մեզ տալիս է խոստում, մենք որ սահմանափակված ենք ժամանակում, մենք մեզ համար ժամանակներ ունենք, մենք մտածում ենք, ո դա կլինի վաղը, դա կլինի 1 տարի հետո։ Աստված Աբրահամին խոստում էր տվել, որ սերունդ է տալու։ Բայց Աբրահամը ժամանակի սահմանափակման մեջ ապրող մարդ էր մտածեց էլ երբ Այո դու ասել ես կտամ բայց երևի ես քեզ օգնեմ եւ ահա հագարը որ իմ ծառան է իմ կնոջից երիտասարդ է գուցե նրանով սերունդ կտամ եւ սկսեց մարդկորեն քայլեր անել որ ծանր հետևանքներ թողեց ամբողջ մարդկության պատմության համար Աստված ժամանակից դուրս է նրա խոստումները այո եւ ամեն են բայց մենք երբեք չգիտենք երբ կանի նա դրա համար եբրայցից թղթի հեղինակը ասում է հիշեք այդ բոլոր մարդկանց ովքեր հավատքի ճանապար են անցե տեսեք որ հավատքը եւ համբերությունը դրանք երկու ոդքի նման են դեպի խոստումները դու չես կարող գնալ միայն հավատքով կնկնես եթե համբերությունը քեզ չպահի ուրեմն չլինենք հիվանդամիտ այլ նմանվենք նրանց այն հավատքի հերոսներին ովքեր հավատքով եւ համբերությունով ժառանգեցին խոստումները հավատք եւ համբերություն սրանք մեր երկու ոդքերն են որով մենք քայլելու ենք մեր հավատքի ճանապարը եւ հաղթանակը գալիս է միայն եւ որ մենք ամուր կանգնածենք մեր համբերության ոդքերի վրա հովսեփը դրպատանի տարիքում ասուց լսել էր որ քո ծնողներն անգամ խոնարվելու են քո առաջ եւ ես քեզ մեծ եմ անելու եւ բոլորը գալու են ու քո առաջ խոնարվելու են նա զգացել էր ասո յուրահատուկ սերն ու շատրությունը իր հանդեպ իր հորից 
բայց հանկարծ նրա կյանքի մեջ իրավիճակը սկսվեց անկախ իր կամքից անկախ իր ծնողների կամքից անկախ անգամ իր եղբայրների կամքից փոխվել երազանքները փլվեցին թված որ աստված այդ իրավիճակների մեջ չկա շատ զարմանալի այդ պատմությունը եւ գիտեմ որ շատերը դգիտեք սիելներ նրան բռնեցին սկզբից կցեցին փոսի մեջ այդ գեղեցիկ պատմությանը սիրո բոլոր զգացողությունները նրանից խլեցին հետո նրան վաճ առեցին հետո խապեցին իրենց հորը իբրնա սպանվածը անցան տարիներ ովսեփ անցավ բանտով ծառայության լծով եղավ ստրուկ եղավ ամենացածր տեղերում որ մարդը հնարավոր է լինել Եվ ես կարծում եմ որ նրա բանտում եղած ժամանակն է շատ հաճախ հիշում էր ասո խոստումները եւ չէր կարողանում հասկանալ լավ եթե աստված էր այդ երազների հեղինակը ես ինչու եմ այս փոսի մեջ այսօր եւ ինչպես ասացի ես վստահ եմ որ հովսեփը իր նեղության մեջ մի բան էր հիշում այն բոլոր բաները որ հայրը իրեն ասել էր հովսեփ հավատարիմ կլինես հովսեփ աստված սուրբ է կպահես սրբությունը Հովսեփ անգամ երբ որ մարտիկ քեզ վատն անեն չմեղադրես ոչ մեկի որովհետև առանց ասո կամքի քո գլխից մի մազ անգամ չի պակասելու եւ հովսեփը փոխանակ իր մարտկային ջանքերով իր տեղը դզեր նա հանկարծ որոշեց որ տեղը լինեմ անելու եմ այն ինչ գիտեմ ճիշտ է մինչև կհասկանամ թե այս ամենը ինչի համար է եւ եբրայցի ստուղտն ասում է հիշեք այդպիսի մարտկանց համբերությամբ եւ հավատքով են ժառանգել խոստումները հովսեփի պատմությունը վերջանում է հովսեփը դառնում է երկրի վարչապետը բոլոր նրա եղբայրները գալիս են խոնարվում են նրա արչև եւ նա ապրում է հրաշալի կյանք բայց սաղմոսի մեջ սիրելիներ գեղեցիկ նկարագիր է տալի սաղմոս 105 17-ից 19 խոսքերը հետեւյալն է ասում նրանց առաջից մարդ ուղարկեց հովսեփին ծառայության մեջ ծախվեց չարչարեցին նրան ոդքերը դրեցին կապանքի մեջ նրա անձը երկաթի մեջ մտավ մինչև այն ժամանակ որ նրա խոսքը եկավ տիրոջ խոսքը փորձեց նրան թակավորն ուղարկեց եւ արցակեց նրան եւ նա որ տիրապետում էր ժողովուրդներին ազատեց նրան սաղմոս 2-ն ասում է նրա անձը դրվեց երկաթի մեջ եւ աստված էր անողը որովհետեւ աստված նրա համար բարձունքն էր որոշը Սիելներ մենք անցնում ենք նեղության, տարապանքի, դժվարության ժամանակով։ Եվ հիշեք, երբ որ հովսեփ այս վիճակի մեջ էր, նրա parkevները դերևս գործում էին, այդ երազա երազներ մեկնաբանելու parkeve ուներ։ Եվ մի անգամ, երբ որ հաջողակ երազ էր մեկնաբանել եւ այդ երկու բանտարկյալները, որոնց դուրս էին հանում, գրված ապրնեց նրանց, ասաց, խնդրում եմ, երբ որ գնակ Եվ որ գնակ իմ տիրոջ առաջ ինչ չմորանակ ինձ հանեք այս տեղից որովհետև նեղ էր նրա վիճակը բայց դեռ ամենակիչը երկու տարի մնաց որովհետև աստված նրա համար ուզում էր որ նա համբերության դասը սովորեր երբ որ մենք նեղության մեջ ենք սիրելներ մենք սկսում ենք ճվալ աջ ճվալ ձախ աղաղակել սրան թակել սրա դուրը որ մարտիկ մեզ օգնեն բայց ով որ մինչ վերջամբերի պիտի հաղթի այսօր այս վիճակներում գուցե դու հոգնել ես տանը մնալուց գուցե հոգնել ես չաշխատելուց գոցե քո փարկ պարտքերն են շատացել գոցե քո կյանքը քո երեխաների հետ քո ներվերի այդ վիճակը ամենա լարված վիճակում է ինչ վիճակ էլ որ կաս աստված մեզ ուզում է դուրս գանք այս վիճակից հաղթանակի բանալին մեր ձեռքերում որը համբերությունն է եւ իմ աղոթքն է այսօր որ աստված հույսի եւ մխիթարության եւ սիրո եւ համբերության աստվածը որ ակունքն է ամեն բանի մեր սրտերը մեր մտքերը լցնի իր երկնային համբերությունով որ կարողանանք այդ երկնային այ քլաուդի մեջ մտնել եւ մեր սահմանափակ համբերությունը կցված նրան անսահմանափակ կարողություն բերի մեր մեջ նորից համբերելու նորից սիրելու նորից ներելու թողքով որոշում այսօր լինի գնալ նրա գահի արչև Եվ եթե դու երբեք առիթ չես ունեցել ասուն այդպես մոտենալու սիրելիս այսօր ուզում եմ քեզ խնդրեմ նա քեզ գիտի անունով նա քեզ համար ծրագրեր ունի քո մոր որով այնից սուրբ գիրքն ասում է ես քեզ գիտեի անգամ երբ որ մենք ասուն չենք ճանաչում նա գիտի մեզ 
Եվ ես ուզում եմ այս առիթ հտամքեզ, եթե երբ եք չես աղոտել աստծուն, այս աղոտքը անես սրտիտ մեջ ու ասես, առարիջ աստված, որ ստեղծել ես երկինքն ու երկիրը։ Այսօր խնդրում եմ, արի կյանքիս մեջ, այսօր բացում եմ սիրտս և ասում եմ, արի իմ ամեն իր ավիճակների մեջ և եղիր իմ տերս և իմ փրկիչս Հիսուս։ Ես իմ կյանքը փրում եմ քո առաջ։ Ես իմ կյանքի համար հաստատ ասում եմ, որ ուզում եմ լինես իմ կյանքի տերը եւ փրկիչը այսօրվանից։ Եվ աղոթում եմ տեր, որ ամեն ընտանիք, ամեն քույրս ու եղբայրս որն այում է։ Այս ամբողջ շափատվա ընթացքում եւ անգամ սրանից հետո ամեն օրվա իր աղոթքներում ոչ մի այն թակի դուրը որ դուրս գա այս վիճակից այլ կարողանա հավատալ որ երբեմն են վիճակները երկար են տևում երբեմն են ժամանակն ավելի երկար է որովհետեւ դու ուզում ես մեզ դարձնել այն երանելի մարդը ով կարողանում է համբերել նեղության մեջ եւ հակոբոսը վերջի համարում ասում է հակոբոս 1:4-ը ասում է իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք հակոբոս 1:4 համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա ձեր մեջ սիելիս այն մեր մեջ գործում է եւ հակոբոսն ասում է թե այս համբերության դասը սովորեք ոչ մի բան ձեր մեջ պակաս պիտի չլինի անգլերեն թարգմանություններից մեկը շատ հրաշալի է եւ ասում է do not try to get out of anything prematurely հայերենում կլինի թույլ մի տուր մի փախիր մի վիճակից անհաս այսինքն քանի դեռ չի հասունացել այդ գործը որ աստված ուզում էր քո մեջանել միշտ ապիր փախչելու այդ տեղից կարծում եմ որ մենք բոլորս այսօր այս խոսքին ամեն եւ այո ասելու կարիք ունենք մեր ձեռքը բարձացնենք ու ասենք տեր տուր ինձ համբերություն օգնի որ չփախչեմ կիսատ օգնի որ չշեղվեմ օգնի որ իմ ընտրած ճանապարներով չգնամ այլ վստահեմ քես որ դու ինձ համար ծրագիր ունես եւ այն ինչ սկսել ես իմ մեջ կհասցնես ավարտին իսկ ես կկանգնեմ ու կասեմ աստված հավատարի մեր մինչև վերջ թող քես փարկ եւ գով կբարձրանա հիսուսի անունով ենք խնդրում ամեն ամեն Թող ասո օրշնությունը լինի ձեր վրա, հուսով եմ, որ այս խոսքը օրշնություն էր, խնդրում եմ, որ բաժանորդագրվեք անպայման, YouTube-յան մեր էջին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, share արեք։ Սիրելներ, մեզ բոլորիս պատվիրված է ավետարանը տանել, գնալ, քարոզել ամեն ստեղծվածի։ Այսօր առավել քան երբև է դա հեշտ է։ Ընդամենը մեկ քլիկ, ընդամենը մեկ մատի հարված Եվ դու կարող ես քոն կերների հետ կիսվել պատգամը։ Եկեք հաղթահարենք ամեն վախ, ամեն ամոտ եւ ասո սերմերը ցանենք, որովհետեւ չգիտենք երբ օգուտ կտա։ Դեր օրհնի բոլորիդ մնացեք խաղությամբ եւ հիշեք Աստված իրեն սիրողների համար ամեն բան բարի գործակիցանում։